groet is jylle allemaal vandag in die naam van die Vader, die Seen, die Heilige Gees, lekker om vanavond met die aand aan linker, sy somme net weer saam met jylle dier die boek Jacobus te werk, en vandag kom ons by sekerlik daar die heel bekendste hoofstuk wil ek amper sê, in die boek van Jacobus. Jacobus is een boek vir vandag, die brief vir die 21ste eeuw, omdat dit wat daarin geskryf staan, verseker, ook op ons elkeen vandag in die 21ste eeuw, van toepassing is, en is sommer net lekker om vandag die woord met julle te kan deel vanuit hierdie skrifgedeelte. Kom ons begin, dan bid ons saam, en dan lees ek vir julle die gedeelte in Jacobus 3. Vader, baie dankie dat ons vandag kan weet, eerst en woordig. Dankie dat jy God is, en dankie dat jy ons leer op ons pad van heiligmaking, ons pad van groei, en dat ons het hierdie boek Jacobus richtlijne kan kry op ons levenspad voorhand. Amen. Jakobus 3, vanaf vers 1. My liewe broers en sisters, jylle moet nie allemaal leermeesters wil word nie. Want jylle weet dat God ons wat leermeesters is, strengel as ander sal beoordeel. Ons maak allemaal foute, maar een mens wat sy tong in toom kan hou, kan het ook met sy jylle lichaam recht kry. Net met sy stang in sy bek, kan ons sy jylle paar draai, en laat koers kry waarin ons wil. En een klein roerkie maak het groot skip draai, net waarin die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde baai. So is die tong ook iets kleins, en toch kry het groot dinge recht. Een klein vuurkie kan een groot bos aan die brand steek. Die tong is ook een vuur. Het is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Die tong is ook soos een vuur, nie? Het is vol dinge wat jou verhouding met God bederf kan bederf. Nie net met mense nie, maar ook met God. Ek kan jou hele leven in vlamme laat opgaan, want die duibel steek het aan. Die mens kan elke soort dier, voel, reptiel en seedier mak maak, maar geen mens kan die tong tem. Geen mens kan die tong tem. So ons weet, ons sal ons antwoord kry op een ander plek. Dit is een onbeheerbare kwaad, vol doodelike gif, wat die keer loof daar die tong ons Heer en Vader, en ander kere vloek die selfde tong mense, wat na die beeld van God gemaakt is. Dit beteken dat lof en vloek uit die selfde mond kom. Dit kan toch nie so wees nie, my liewe broers en sisters, na gee een bykie verduideliking. Kan een fontein uit die selfde oog, soet en bitter water laat opborrel? Die antwoord is nee. Kan jy jou leiwe van die feieboom afplik? Nee. Of feie van die druiwestok? Nee. Net so min, as wat die brakbron vars water kan voortbring. Net so min, sê hy, moet daar eindelijk in theorie, nie die selfde mond, lof en vloek kan kom nie. Aangezien jylle weis is en verstaan wat God wil hee, verweis en dan die voorafgaande, moet jylle sorg dat jylle leefstuig goed is. Jylle weisheid moet juist in nederige gedrag sigbaar word. As jylle bitter jaloers is en selfsichtige ambities in jylle hart het, moet nie dan spog dat jylle weisheid het nie. Dit is om teen die waarheid in te lieg. Jylle sê en selfsig is nie weisheid wat van God afkom nie. Dit is eder aard typies van iemand sy sondige natuur. Eindelijk is dit demonies, want waar jylle sê en selfsichtige ambitie is, daar sal jy ook wanorde en allerhande gemene dade kry. Maar die weisheid wat van boe kom, is in die eerste plek sywe. Verder is dit vrede lieven, en skikkelijk en bedagsal. Dit is bereid om deernis te bewys en het goeie gevolge. Dit diskrimineer nooit en is altyd op reg. Die vrede maak is saai saad van vrede. Hulle oes vrede omdat hulle recht lewe voor God. Ek herinner my somme net aan daar die woorde van Paulus, waar hy gesê het in die Vesies 4, dat ons gebruik veel taal en slechte taal teen oor mekaar, en ons het afski teen oor mekaar, ons had draan teen oor mekaar, en dit is omdat ons onvergifnis lewe. En Godse belofte van vergifnis maak het ons in vrede, 
met mekaar so kan saam lewe. En ek dink hierdie gedeelte in Jakobus 3 van vers 13 wil juist vir my en vir jou sê waar hierdie eindskap of kwaliteite in ons leven sigbaar word en het word alleen sigbaar wanneer ons in totale oorgave aan heilige gees lewe. Waar ek in een bepaalde oomlik myself submit aan heilige gees, waar ek op een bepaalde oomlik myself oorgeem. Dan kan ek vandag begin dier te sê, veel taal op wat hy hier so sê, dat ons vloek, is nie net hierdie traditionele vloekwoorde, wat ons uiter, wanneer ons betekker kwaad is nie. Die traditionele woorde van die gemeenskap nie. Die slag wat uit die mense mond uit kan kom, is om mense te downplay. Dit is om beheer te neem, dit is om kontrole te neem, dit is om goed as om mense te sê wat giftig is. Maar kom ons kyk, nou wat sê Jakobus in die derde hoofstuk vir my en vir jou. Ek lees soma wat iemand geskryf het en gesê het, moet nooit die geleentheid laat voorbij gaan om jou mond te hou. Moet nooit die geleentheid by jou laat voorbij gaan om jou mond te hou. Keep it shut. En woede, wanneer hy hier praat oor die tong, dan is die tong eindelijk maar net een symptoom. Dit is net een symptoom hier die van wat hier aangaan in een mense hart. Die tong is net een symptoom van die feit dat onvergifnis en woede leef in ons harte. En wanneer daar onvergifnis en woede leef in een mense hart, dan het dit een vernietigende effect op ons verhouding met God, sê Jacobus hier. Dit het een vernietigende effect op ons hiewelijksmaat, dit het een vernietigende effect op ons nabij verhouding, dit het een vernietigende effect op mense rondom ons. En hoe langer dit voordie, en hoe langer dit anhou, en hoe langer jy vat om daaran radikale aandacht te gee, in jou geestelike lewe, sal die gif, die effect van daar die gif, sal vernietigend wees, op daar die plank, of op daar die verhouding. Ek dink nou, soma twee dinge gelijk, ek wil eindelijk een beeld gebruik om te sê, so weet ons allemaal, dat as jy gif op onkruid spuit, het het nie dadelike effect nie. Het het betek keer vir die daal lang, Ek dink per tykje spuit ek round up en dan vat het per tykje tot 2-3 weke voordat daar die onkruidplantie uiteindelik verdoor en sterf. So is het ook met die tong, skrywe Jakobus. Dit is soos gif. En per tykje het het een vinnige effect en ander keer het het een langdierige effect en het vat lang voordat het in die mense lewe by een punt kom waar het eindelik vernietigend inwerk en het kan selfs een verhouding totaal geheel en al vernietig. En daarom is het so belangrijk, dat ons absoluut sal aandag gee, aan dit wat Jakobus hier skrywe in hoofstuk 3. Spreke 1821 ken ons allemaal, maar ons, ek dink nie, ons gaan sit op een klip, en gaan bedink waar daar staan. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Ons kan dood spreek, want het kom uit ons hart uit. Of ons kan lewe spreek, het kom uit ons hart uit. So ek kan of afbrekende goed sê, vir iemand anders, en het is vreemd en snaaks en onverduidelikbaar, hoe dat ons mense die naast aan ons, die slechtste behandel, wat ons enigszins denkbaar kan. So by so, dat ek per ty keer die uitdrukking gebruik van om te sê, jy wonder of jy weergebore is, jy wonder of jy kind van die Heere is, so kan ons aangaan met mense nabij aan ons. En dit is vernietigend, en ons besef het nie, en stelselmatig, kan daar die liefdespleinkie in die hart van die persoon, wat nabij aan jou is, stelselmatig sterf, so dat daar uiteindelik niks van daar die pleinkie oor is. Dit is wat woorde doen, dit is wat hier die tong doen, van het leef in jou hart, om daar onvergifnis en onverwerkte woede in die mense hart vastsit. Daar staan in spreke 18 vers 21, die tong het mag oor dood en lewe. Dan sê hy, hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. En hierdie kan na die positieve, na die dood verwijs, dit kan sowel ook na die lewe verwijs. As jy lief is om te praat en jy woorde spreek dood, dan is die gevolge daarvan vernietiging van mense rondom jou. En jy moet met die gevolge daarvan saamleef. As jy woorde van lewe spreek, dan sal jy ook die oos daarvan, in die einde van hoofstuk 3, sal jy ook die oos daarvan, ervaar en smaak in jou lewe. Die vrede maak is saai saad van vrede, hulle oes om met hulle recht lewe voor God, hulle tonge 
het onder beheer van die Heilige Geest. En dan zal je ook die gevolgen van die woorden van leven en je leven ervaren in beleef. Ik denk dat ik ook beschrijf voor alle tijden. En daarom is het het boek van vandaag. Hier is een situatie en omstandigheid wat ons allemaal weer gaan en weer maakt. Ons moet dan ons streven om uiteindelijk beheer te kunnen hebben door dit wat ik en jij zei met ons tong. En dit betekent dat ons ons hart moet onderzoeken. Als ik denk aan die Siegel, wat hier is in Wesel 33, dat ik zal je hart van klip verwijder. Die Jezus praat ook daarvan. Ik zal je hart van klip verwijder. En dan zal ik voor jou een nieuwe hart geven. Een hart van vlees. En daar die uitdrukking betekent dat God daar die zondigheid, daar die hart van jou, het lip hart geworden, wat uitborrel en woorden van verwoesting van mensen rondom jou, dat hij dit zal vervangen met de hart van vlees. Hij doet dit, want het is jouw hart. Het is jouw hart waar hij woorden tot gevolg heeft. Het is niemand anders als optreden. Het is mij en jouw hart. Ons kiest dit om daar die woorden te eiten, wat uit ons monden uitkomt. Uitkom. En Jacobus begin op een baie interessante plek. Hij zei dat mensen wat leermeester is, moet oppas. Ons moet oppas voor die woorden wat ons sê. Zodra je leer, moet je oppas. Als je valse dingen leer, moet je oppas. Die Heer zal je daarvoor in rekenschap laat komen. Maar in die gewone praktijk betekent dit dat ons moet waakzaam wees om mensen in leerposities te plaatsen. Het kan niet zomaar so niet een pasgeboren, pas weergeboren kind van Heer in een positie plaatsen om te leren. Dat is baie gevaarlijk. Want hoe komt de mens met rekenschap daarvan kan geven? Maar in die gewone leven is baie van ons leermeesters. Ons wil voortdurend aan die mense leer. Ons wil voortdurend van die mense sê wat hulle moet doen. Dan is jy ook een leermeester. En oppas daarvoor. Oppas daarvoor. Je kan verkeerd doen, verkeerd maak, verkeerd praat tegen door iemand anders. Te. Ons moet liever te gaan kijken naar die laatste gedeelte van Jacobus wanneer ons leermeesters wil wees. En dan moet ons leer met Nederigheid, met vrede lieventheid, met een schakelijkheid, met bedachtzaamheid, met die zoeken naar vrede. Dat is hoe ons moet leren. En als ons zo so leer, dan zal ons die vrucht daarvan in ons leven ervaren en beleef. So don't rush people into teaching. Don't rush yourself into teaching. Jij zit daar om andere mensen van die morgen tot die aand um, te beleren. Jij zit daar voor dit niet. Spuis in het gezegd. Ons het weet hoe afhankelijk ons van die Heilige Geest is, wanneer ons in de positie onszelf wil plaats om andere mensen te leren. En dan vertel je vooral ook van een verhoog op Londen, wat de hele paar trappen gehad het voordat Spurgeon kon boerstaan om te preek, het hij elke keer bij elke trap gezegd: I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit. Elke trap, elke trekje wat hij gegeven het hij het gezegd. En daarom moet ik en jij weet. Dit is wat Jacobus wil sê in die laatste helft van hoofdstuk 3, dat ons moet in volle afhankelijkheid leven van die wijsheid van die Bijbel, en dit is die heilige geest binnen ons, om te weten hoe en op wat manier ons met mensen moet praat rondom ons elke dag. Ik denk Jacobus wil sê, die tong is een maatstaf van ons geestelijke volwassenheid. Ons hele leven, ons hele leven wordt bepaald. En jij kan op beide manieren proberen om een hoog heilige te wees, en een prachtige kind van die Heere te wees, en voortouw van andere mensen. Maar ons tongen zal ons verklap. Ons tongen, in die manier en die wijze waarop ons oor mense praat, van mense praat, met mense praat, en wat ons kwijtraak, en wat ons achter hulle rug sê, en wat ons voor hulle sê, en hoe ons hulle verkleineer, en hoe ons hulle afkraak, en hoe ons hulle beskinner, en hoe ons sekere opinie sê oor mense, is alles woorde wat ons sê, woorde wat ons sê, woorde wat ons sê, en het duif vir ons op ons geestelike volwassenheid. En as ek Jacobus 3 in alle eerlijkheid moet lees, dan bekommer dit my, dit sê ek vandag eerlijk, dit bekommer my, want hoeveel van ons gesprekke, gaan oor ander mense, wat nie bij ons is nie. Hoeveel van ons gesprekke gaan oor mense, wat op ander plekke is, en hulle kan nie eens hoor wat ons van hulle sê nie, en dis nie altyd woorde van opbouw nie. Dis heel dikwels negatieve woorde, wat ons kwijtraak. Ek denk, jy van die grootste tekens, van geestelike volwassenheid, is wanneer ons sê, daar die persoon, jy sal hom of haar, nooit kry, dat hulle ooit iets slechts sal sê, van enig iemand anders nie. Hulle sal het nooit doen nie. En daarom is het belangrijk, dat ons moet weet, dit is een aanduiding, 
van ons vlak van geestelike volwassenheid. Waar ek en jy ons tonge in betoom kan hou, dit wat in ons hart aangaan, as ons ons tonge in betoom kan hou, dan is daar baie dinge wat ons geestelik oorwinning sal kan kry in ons leven. Dis makkelijk om negatieve opmerkings, dis ons default, dis makkelijk vir ons die oude natuur in ons groei en blom, wanneer ons negatieve op- en aanmerkings die door mense rondom ons maak. Oppas vir sogenaamde big deals, oppas vir sogenaamde maskers wat ek en jy draag geestelik, en dat ons daardoor probeer om die corruptie van ons tonge vir mense weg te steek. Dan gebruik Jacobus interessante beelde hier, hy sê, en hy wees vir ons daardoor hoe sterk en hoe machtig is die tong, hy wees vir ons eindelijk hoe sterk en hoe machtig is die negatieve wat in ons harte lewe, in termen van die verhoudings van mense rondom ons. Dit is wat hy vir ons wil kom sê. Hy sê die tong is soos een stang in die paard te bek, dit die richting, en jy kan die paard stuur, nie die right line stangetje wat in sy bek is, kan jy die grote dier onder jou beheer bring. Die roer van die skip, selfde ding, sy klein apparaatje, as ek daar oor praat, sal jy die fotokie sien, wat ek so met julle saamgebring. Die roer van die skip is klein, maar hy kan die grote skip stuur, het in die richting wat hy wil jy moet gaan. En dit is precies wat die tong doen. Die tong bepaal ons richting. Die tong wees ons vlak van die geestelike volwassenheid. Die tong stuur ons in die richting. Uit die verhouding uit, weg van mense af, op die pad van vernietiging, op die pad wat na afgrond toe leid, op die pad wat uiteindelik sal leid, door die dood van die liefde in iemand anders hart, van weer die woorde wat ons spreek. Het is baie belangrijk, wat ek en jy moeite sal doen, met Jacobus hoofstuk 3. En dan gebruik hy nog een beeld. Hy praat in beeldspraak, so dat ek en jy het kan begryp en kan toepas in ons leven. Hy sê, die tong is soos een vier. En hy sê, een klein vierkie kan een geweldige brand in die bos veroorzaak, of in die natuur veroorzaak. It takes only a spark to get the fire going. En hoeveel keer het ek en jy dit nie al in ons leven te ervaar en beleef? Een negatieve, slechte, onderdinkte uitvloeisel uit ons hart uit, wat by ons monde uitkom, kan een hele bosbrand aan die brand steek. Ons sien het in families, ons sien het in huwelike, ons sien het tussen ouders en kinders, ons sien het op verhoudingsvlak van die moore tot die aand, hoe dat een slechte woord, een aanduiding van die sleg in jou hart, absoluut een vuur aan die brand kan steek rondom jou. Dit is wat in conflict situaties gebeur. Iemand sê woord, iemand sê afbrekende ding, iemand praat nie oor hom of haar self nie, maar sê iets oor die ander persoon, en daardig steek het soos een vuur aan die brand, en jy voel jy my nou jou self verdedig, en dan steek daar in jou leven, Paulus sê, dit is soos asof dit uit die helheid aan die brand gesteek word, en dan ontplof ons allemaal, en dan word die een slechte ding na die ander gesê, ek hoop dat jy sommer net vanavond, een aanvoeling krij dat Jacobus vir ons wil sê, vanuit hierdie gedeelte, wat is die vernietigende effect van woorde, wat uit ons mond uitkom, wat die weerspieling is van dit wat in ons harte aangaan. Ek hoop het die kruis om net te aanvoelen, en as hy vir ons wil sê, hoe slecht dit is, en hoe vernietigend dit is, en wat sy negatieve impact dit het, dan sê hy, dit is asof dit uit die helheid aangesteek is. En ek denk op daar die en met daar die woorde wil hy vir ons absoluut die vernietigende effect daarvan beskrywe. Ek denk, as ons iets daarvan wil ervaar en beleef, dan is daar een skilderij van Adolf Hitler gemaakt, waar hy in soos een kroeg opzet met man staan en praat, op een baie vroe ouderdom van sy leven. In 1920 was hy nog een jong man. En terwyl hy daar soos so staan en praat en Sommer praat oor die Duitse nasie en hoe hulle superieer is boe ander en wat in sy hart lewe, het die persoon wat die skulderij geskulder het, vir daar die skulderij een naam gegeen. En as julle daar die skulderij so sien, en staan daar onder op die skulderij geskryf, in the beginning was the word. Dit kom uit Johannes oor stuk 1, in die begin was die word. En waartoe het daar die woorde, van Adolf Hitler nie geleid nie. 
Ek wil sommer nie vandag vir jou sê, 50 miljoen plus mense is dood, as een volg van woorde, wat uit sy mond uitgekom het. 50 miljoen plus mense is dood, as een volg van die woorde uit sy mond. In die begin was die woord. En daarom sê Jacobus, dis het die helheid aangesteek. Want het is vernietiging. En daar is een voorbeeld van so'n situasie. En dan kom sê, dis nie in my en jou vermoe om die tong te ten nie. Dis nie in ons vermoe nie. Hy waarske ons. En dis het ek en jou vandag moet hoor. Ons het waarachtig hulp nodig vir dit wat in ons harte lewe. Want hou die woorde wat ons sê, is een refleksie van wat in jou hart is. So as hy wil skryf en sê, dat ons het waarachtig die hulp van God nodig, dat ons die hulp van God nodig, met wat in ons harte omgaan. En as daar sikke vernietigende goed al gesê is, wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in my hart aan? Ek dink in ons land, in ons situasie, waar ons ons bevind, in verhoudings waar ons bevind, is daar al sikke slechte goed gesê, wat gaan wonder ons is op die plek, waar ons is nie. En daarom het ons fijn luister, na wat Jacobus hier vir ons kom sê. Hy kom sê, woorde is as gif, dit het ek in die begin na verwijs. Luister sommer net een bykie hierna, en reflecteer so oomlikkie in jou leven. Verloor nie makkelijk jou nie meer, as dinge nie volgens jou wense gaan nie. Kom ons reflecteer net vir die oomlikkie hierop. Verloor jy makkelijk jou nie meer, as dinge nie na jou wense gaan. En dan is het interessant, Jacobus 3, sy laaste gedeelte, skryf oor selfsichtige ambities. Dit is jou wense. As dinge nie vir jou gaan, soos wat jy wil heer het moet gaan nie. As dinge nie die gebeur, soos wat jy wil heer het moet gebeur nie. Het kan van die kleinste tot die grootste ding weer. Het kan wees om een spijker in die muur in te slaan. Dan verloor jou jy meer. Het kan wees het iets van die tafel afval en verloor jou jy meer. Dit kan van die meest minuut tot die ergste ding in jou leven wees, as dinge nie gaan, soos wat jy dit wil heen nie, is jy buiten jou self, jy verloor jou, jy meer, en dan wat uit jou mond uitkom, is vernietiging. Tweedens, draai jy een chip op jou skouwer, en dit beteken, sien jou self net as superieur, het maak jy saak, wat uit jou mond uitkom nie, jy is net altyd die koning, die koningin. En dan derdens, hou jou woede jou terug om te versoen, met mense wat jou seer gemaakt het. Hier in jou hart, dis waar oor het gaan, hier in jou hart het jy seer gekry, want jy is so woedend daar oor, jy is so woedend in oor die persoon, jy is so kwaad vir die persoon, dat het jou 100% weerhou, om die pad van vergifnis te loop, of jy loop het oppervlakkig, en het het geen waarde in jou leven, in jou verhoudings nie. Hier is drie vraag, wat ons rarig in diepte moet gaan sit en bedink. Verloor jy makkelijk jou jy meer, as dinge nie volgens jou wense gaan nie. Denk jy, jy is net superieur, Jy kan sê en maak en doe net wat jy wil. En dan, weerhou die seer wat daar in jou hart is, die woede as een volg daarvan, weerhou dit jou om te versoen met die mense wat jou seer gemaakt het. Ons maak mekaar seer. As ons het die bybelse pad loop, om die woede onder beheer te hou nie, om die pad van vergifnis volledig te stap en te loop nie, en daar is een fantastische kursus oor vergifnis op ons YouTube kanaal en op Facebook. As ons nie die pad loop nie, dan soos Jacobus sê in die laaste versie, ons sal nie die vrug van vrede ervaar in ons levens nie, ons sal die vernietigende effect van woorde in ons levens ervaar en beleef. Dit sal die vrug wees wat ons plik en wat ons lewe in ons levens. Moeite waard om so paar oomlikke oor hierdie vraag na te ding. Ek dink die Laaste ding wat Jacobus kom sê, en onthoud die eerste paar verse van Jacobus, tot en met vers 12, focus hy op die negatieve van die tong, die negatieve inpak van die tong, die negatieve inpak van dit wat uit jou hart leef, wat uit jou mond uitkom. Hy sê, a tong seen en vervloek, en dan sê hy, dit is onmoendlik, dit is a wisselwerke. Ek bedoel, ons ervare, dan sê ons van iemand, jy is kein heilig. Maar ons sê dit so makkelijk van iemand anders, maar ons sê dit so moeilik van ons self. En ek dink, broer en sister, het is so vernietigende ding om te sê. Iemand worstel ook op die stadium met iets in sy of haar leven. Het gee jou nie die recht nie. 
Maar dat is geen ons idee, raak om iemand te veroordeel nie. Want die selfde oordeel wat my jy oordeel, sal jy geoordeel word, sê die Heer Jesus. En daarom is het voor ons om te oordeel nie. Dat is voor ons om in ons eie leven te gaan sit en kyk. Hoe kan jy die selfde mond van my, wanneer ek in die morgen voor die kerk te kom, dan vloek en skelle, dan gaan ek te kere in die huis, en dan sit een groot argument, en dan stap ek in die kerk, en dan sit handjes in die licht, en ons loof en ons prijs die Heer, en ons maak sy naam groot, en dan beleef allemaal rondom ons dit, as skyn heilig, nie. Dit is nie wat Jacobus wil sê nie. Jacobus wil sê, dit is een realiteit, dit is wat gebeur. En as ons die onreilige geese beheer kom nie, is dit precies die prentjie, wat in ons levens omself afspeel. Die selfde mond, sal met oprechtheid die Heere loof en prijs, en die selfde mond, sal met oprechtheid iemand vervloek. Dit is een realiteit. Dit is soos wanneer Paulus sê, jy moet jy oor niks bekommer nie. Paulus sê nie dat ons ons nie bekommer nie. Paulus sê die realiteit van die lewe is dat ons ons bekommer. Die realiteit van die lewe is dat ons angstig raak. Die realiteit van die lewe is dat ons betek keer vrees bevanger raak. Die realiteit van die lewe is dat die die selfde mond God kan loof en prijs, en dat die die selfde mond mense kan vervloek en dan sê, Jacobus, dit waar het ons op pad moet wees, is dat dit nie moet gebeur nie. Dit moet nie gebeur nie. Dit moet nie so wees nie. En daarom is Gordon McDonald een keer in sy leven hoor, toe hy saam met een redelike bejaarde christen man gestap het, en hy so negatieve opmerking oor ander christen gemaakt het, toe stop die man, draai om na hom toe en sê vir hom, Gordon, Someone who loves God will not speak about someone other like that. Someone who loves God will not speak about someone else like that. And Gordon MacDonald said it was soos a dolk wat in sy hart gesteek het, wat hy die rest van sy leven sal onthou. Wil jy dit ook nie vandag hoor nie? Wil ek dit nie vandag hoor nie? Someone who loves God, die die mond sê dit, die die hart sê dit, ek en jy sê dit, ons is lief vir die Heere, lief vir Jesus, lief vir die Vader, lief vir Heilige Geest, Why do we speak about others like that? Waarom plaas ons nie, dit wat in ons harte lewe, wat in ons monde uitkom nie, waarom plaas ons dit nie, en doen ons nie wat Heilige Geest vir ons sê, om een pad van vergifnis, vryspraak, herstel, versoening, met mekaar te lewe nie. Die mond spreek die hart. Wat is die antwoord? Die antwoord leem vers 13 tot 18, En as ek het in een sin kan opsom, dan is dit wat Paulus skrywe in die feestjers waar hy sê, jylle in die feestjers 5 vers 8 het, jylle moet lewe onder heilige geese beheer. En wanneer ek en jy leef onder heilige geese beheer, dan vind in ons harte plaas dit wat heilige gees wil heen, ons harte moet gebeur, oor die seer wat ons aangedoen word in die lewe, en dan praat ons monde aan ander taal. Ons moet leer, broer en sister, om die taal van opbouwing, van nederigheid, van om nie op ons eie kwaad te focus nie, vredelievend te wees, inskikkelijk, bedagsam, iemand moet na my en jou kyk en sê, wow, die woorde wat uit jou mond uitkom, is woorde van opbouw, dit is vredelievend, dit is bedagsam, dit is inskikkelijk, dit is vol deernis, dit is vol begrip, dit is wat jou woorde tot gevolg het, en jy sal die vrug daarvan plik. Die geheim, wat Jacobus ons wil leer, wat Paulus ons wil leer, is om onder heilige geese beheer te lewe. Die geheim is om een oomlik te pauseer, en vir een oomlik vir heilige geese te sê, dit wat ek nou wil sê, gaan ek onder u beheer plaas. En mag die woorde wat uit my mond uitkom, woorde van opbouw wees, en nie woorde van wanorde, en allerhande gemeenheid, wat uit ons monde uitborrel nie. Dit is die geheim. En daarom is ons vers 17 en 18 lees, en sê, dit is, die weisheid van boe. Dit is wat God wil hee van ons. Dit is hoe God wil hee ons moet lewe. En daarom het hy sy heilige geest gegeer. En broer en sister, as ek en jy nie bewustelik bewus is van die woorde wat uit ons mond uitkom nie, gaan ons en sal ons woorde spreek wat afbrekend is. As ons nie ons self plaas onder die gesag en onder die leiding van heilige geest nie. Dis waar die antwoord leek. Dis waar die antwoord leek. Kan ons vandag sommer met die praktiese ding afsluit. Een paar na maas het een dag om die tafel en hulle drie dochters gaan so te kere oor ander mense en hulle stopte die gesprek. En die paar na maas sê, kom ons stel een nieuwe reel in 
en ons huis, en ons noem dit, ons noem dit die wee, vee en reel. Wee, vee en reel. Is dit wat jy sê waar? Is dit wat jy sê vriendelik? En is dit wat jy sê nodig? Wee, vee en. Is dit waar? Is dit vriendelik? Is dit nodig? Ek denk dit is so kort samenvatting van wat staan hier in Jakobus 3 vanaf vers 13 tot 18. Is dit waar? Is dit vriendelik? Is dit nodig? En as enige iemand om die tafel daarna begin om oor iemand anders te praat en sê die ander WVN. 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 Is dit waar? Is dit vriendelik? Is dit nodig? Daar is een mooi liekie wat baie jare te geskryf is in die 1820s wat sê Take my mouth Lord and let it be a sacrifice unto thee. Heren, mag my woorde, mag my taal, een offer wees, wat vir u anneemlik is. En dit is my gebed vandag vir my en vir jou. Daarom is Jacobus een boek vir vandag. En ek denk dat dit is een boek vir elke generatie, vir elke oomlik, want hierdie is die ding waar my ons allemaal worstel. En mag jy vandag een keese maak, mag jy vandag beleef dat jy morgen oorwinning krijg, oor die seer in jou hart, die woede in jou hart, so dat die woorde wat uit jou mond uitkom, woorde is van opbouw, woorde van waarheid, woorde van vriendelijkheid, woorde van opbouw, en die woorde van afbreek. Amen. Mag jy werkelijk op hierdie terrein oorwinning ervaar en beleef. Vader, ons kom en ons kom onderlee ons self vanaan, aan heilige geese leide kom onderlee ons self, aan daar die prompting of the spirit, wat van ons sê, jy praat verkeerd, jy sê verkeerd, jy doen verkeerd, jy troetel die see, jy sê afbrekende dinge, jy sê bereid om te vergewe, jyre mag ons die woorde hoor, mag ons in die plek daarvan hoor, spreek woorde wat waar is, spreek woorde wat vriendelik is, spreek woorde wat opbouwend is, vir die situas. Amen. Groet jou, mag die Godse genade, sy liefde en sy teenwoordigheid ervaar en beleef. Amen.